pensando né, em como abordar a alimentação saudável na escola, eu decidi falar para vocês mais sobre o PNAE. Eu não sei se vocês conhecem, mas o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é o mais antigo programa, então, do governo nessa área, um dos maiores e mais abrangentes, e ele vai atender alunos aí de todos os níveis, né, da educação básica, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. E é um programa que, que ele é coordenado, todo o seu funcionamento, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC. É, o PNAE tem o objetivo de contribuir né, com o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem, quando a gente está falando aqui muito de rendimento escolar, né, durante esse simpósio vai ser falado nisso, é, então fornecer uma alimentação de qualidade para os estudantes, né, de todos, o, de todos os níveis educacionais, é muito importante para esse rendimento, isso a gente já sabe, né, ah, não só isso, mas a formação de hábitos saudáveis também começa não só na família, mas também na escola, né? E por meio de educação alimentar e nutricional, a oferta de refeições né, que vão satisfazer essas necessidades desses alunos e ao mesmo tempo fornecer é, uma, é uma forma de, de formar esses hábitos também né, é muito importante. Então esse é o objetivo central do PNAE. Dentro do PNAE, a gente tem a atuação do nutricionista. O nutricionista é responsável por estar... É, elaborando os cardápios, as preparações dos alimentos, como isso vai ser feito, as ações de educação alimentar e nutricional, testar se essas refeições elas, elas são bem aceitas pelos alunos ou não, fazer diagnóstico nutricional desses alunos, né? então, é, identificar alunos desnutridos, obesos. É, tam, o nutricionista também é responsável por estar tá, é, fazendo cardápios especiais para alunos que tem alguma necessidade especial, então, por exemplo, se o um aluno tem diabetes, se ele tem intolerância à, à, à lactose, por exemplo, então ele vai precisar de, de alterações na alimentação dele, então o nutricionista também é responsável por essa parte, e o PNAE, desde 2014, engloba essa, essa parte do, dos alunos com necessidade especial. É, a, o nutricionista ele vai interagir com os agricultores familiares para a compra dos alimentos, Controla a qualidade, capacita as merendeiras, as pessoas que vão estar trabalhando diretamente com os alimentos, entre outras atividades. É... E aí, de, dentro desse, desse planejamento dos cardápios, o que é que o PNAE ele estabelece? Dependendo da, da escola, se é uma creche, se, é, se a escola é de educação básica, se é período parcial ou período integral, vai ter uma determinada faixa de, de necessidade nutricional que aquela merenda escolar ela tem que atender. Então, por exemplo, nas creches em período parcial, a, tem que oferecer pelo menos no mínimo duas refeições, e essas refeições elas têm que contemplar 30% das necessidades nutricionais. E assim tem uma faixa é, para cada, cada nível escolar, é, e varia entre 20% até 70% das necessidades, por exemplo, escolas em período integral.